الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير صدق الله العظيم ان विधाल पगड़तलु समस्त विधमुल प्रशंसलु सर्व लोकालक प्रभु अइन अल्लाह के अंकितम अल्लाह कृपा कटाक्षालु महाप्रोक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारी पै आयन वंशियुल पै आयन अनुचर समाजम पै लेडला कुरियुगाक अभिमान सोदरुल्लारा अल्लाह सुभान हो ताला मन को विश्वास सौभाग्या प्रसाद की गोप मेले चशा आधा अल्लाह सुभान हो ताला मनिनीदो आट वस्तु आशामाशी विषय का अल्लाह सुभान हो ताला पुट गोप लक्ष्य तु आराधी गोप लक्ष्य तो अल्लाह सुभान हो ताला मनि ने पुट मनि ने पुट अल्लाह सुभान हो ताला अनेक मंद दैव प्रवक्त प्रभविंपजेशा अनेक दैव ग्रंथाल सैत अवतरीपजेशा ने मन तेजो विषय इस्ला प्रवक्त स्थान अभिमान सोदर वो आयत ने अंदर मुझे चली विपचा अंदर अल्लाह सुभान हो ताला प्रवक्त गुरी मरी प्रवक्त विश्वसे सज्जन गुरी विधाजे आमन रसूल बिमा उलिमिन तन प्रभु तरफ अवतरीपजे बड़ी दाने प्रवक्त विश्वसा दाने विश्वास सैतम सत्यमी नम्बर كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَارَنْتَ اللَّهُ نُو آيَنَ دُوتَرَ نُو آيَنَ غْرَنْدَا لَنُو آيَنَ پْرَوَقْتَ لَنُو وِسْوَسِنْ چَارُو مَيْمُ آيَنَ پْرَوَقْتَ لَمَجْجَا يَلَانْتِ وِچَكْشَنَ और विश्वासी मुस्लिम एंतमे दैव प्रवक्तू मानवाली मार्गदर्शकत्व वह निमित्त प्रभविंपजे बारो अंत प्रवक्त सामन गौरव सामन अभिमास्ता एवरी मध्य ये विधम विवक्षण विवक्षण का भेदभावा मुस्लिम पाठ पाटू अला पाटे व्यक्ति मुस्लिम अन बड़ा इक प्रवक्त विषयानी मन वैसे अल्लाह सुबहान होता अनेक मंदिर प्रवक्त गुरी खुरा प्रस्ताव अंदर आदम अलहलाम उ नूह अलहलाम उ इब्राहीम अलहलाम उ इब्राहीम अलहलाम वारी सतति की चंदन या इसहाक उमाइल उकूब उ यूसुफ उ मूसा उसा उ चिट चवरी प्रवक्ता महाप्रवक्त मुहम्मद सल्लाह अली वसलम वो अल्लाह सुबहान प्रवक्त अंदर या प्रस्ताव तीस वीद वजकिया वैसा वैलिया 
కొల్లుమ్మినీన్ కితాబు ఇచ్చాడు ప్రవక్తల వర్గానికి చెందిన వీరెవరైతే ఉన్నారో వీరందరూ సజ్జనులు సద్వర్తనులు అన్న కితాబు అల్లా సుబాన ప్రవక్తలందరి విషయంలోనూ ఇచ్చాడు ఏ ఒక్క ప్రవక్తని అల్లాహ సుబాన హోతాలా మినహాయించలేడు ప్రవక్తలందరూ సజ్జనులే సద్వర్తనం గలవారే అన్న కితాబు స్వయంగా అల్లాహ సుబాన హోతాలా ఇచ్చేసిన మీదట ఇక మనుషుల్లోని కొందరు చేసే విమర్శలకి ఇక్కడ తావేలేదు అభిమాన సోదరులారా అల్లాహ సుబాన హోతాలా ప్రవక్తలందరి ప్రస్తావన తీసుకువచ్చిన మీదట ఉలాయికల్లదీన అతైనాహుముల్ ఆతైనాహుముల్ కితాబ వల్ హుక్మ వనుబువ్వ వీరే వీరికే మేము గ్రంథాన్ని కూడా వసగాము వివేకాన్ని కూడా ప్రసాదించాము అలాగే దైవ దౌత్యాన్ని కూడా వీరికి మేము అనుగ్రహించాము ప్రవక్త పదవిని సేతం వీరికి మేము అనుగ్రహించాము అని అల్లా సుబాన్ అవతాల తెలియజేశాం కనుక కురాన్లో ప్రవక్తల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా అల్లా సుబాన్ అవతాల ఆయా ప్రవక్తలకు సంబంధించిన యొక్క కితాబు అనేది అల్లాహ సుబాన్ అవతాల ఇచ్చాడు ఆ కితాబుని ప్రకటించాడు బాహటంకాని ఆ కితాబు ఏమిటంటే ప్రవక్తలందరూ సద్వర్తనులు సజ్జనులు అభిమాన సోదరులారా ఇస్లాంలో ప్రవక్తల స్థానం ఏమిటి ఇతర యొక్క మత ధర్మాల్లో ప్రవక్తల స్థానం ఏమిటి అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోక ముందు ప్రవక్తలు ఎందు నిమిత్తం వస్తారు ఏ కారణంగా ప్రభవింపజేయబడతారన్న విషయాన్ని కూడా ముందు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నిద్దాం అభిమాన సోదరులారా ఒక కంపెనీ ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేసింది ఆ యంత్రాన్ని ఆ కంపెనీ మన వద్దకు పంపేటప్పుడు ఆ యంత్రంతో పాటు ఆ యంత్రానికి సంబంధించిన వివరాలు గల పత్రాన్ని కూడా పంపిస్తుంది ఆ యంత్రాన్ని ఎలా నడపాలో చూపించే ఒక ఇంజనీరు కూడా ఆ యంత్రంతో పాటే పంపిస్తుంది అలాగే మనిషి అపరిచితమైన యొక్క ఈ ప్రపంచానికి వచ్చాడు అతను ఈ లోకానికి రాగానే అతనికి కావాల్సిన ప్రతీది ఎంతో అందంగా సౌమ్యంగా ఇక్కడ అమర్చబడి ఉంది ముందు నుంచే ఉంది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబడి ఉంది కాకపోతే ఏ వస్తువును ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అన్న విషయం అతనికి తెలీదు ఎలా జీవించాలి ఏ విలువలపై ఆధారపడి అతను తన యొక్క బ్రతుకు యొక్క జీవన మనగడకు మనుగడను కొనసాగించాలి అన్న విషయం అతనికి తెలీదు అలాగే ఏ కొండ మీదాను ఏ యొక్క చెట్టు మీదాను ఇలా మీరు జీవించాలని రాయబడి లేదు కనుక అల్లా సుహాన హోతాలా ప్రజల వద్దకు దైవ గ్రంథాల్ని అవతరింపజేయడమే కాకుండా ఆ గ్రంథాల్ని ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి ఎలా వాటి యొక్క ఆధారంగా జీవించాలి అని ప్రజల్ని చూపించే నిమిత్తం దైవ ప్రవక్తల్ని సైతం అల్లా సుబాన హోతాల ప్రభవింపజేశాడు కనుక ప్రపంచం ఆ కారాగారం అయితే ఆ కారాగారం గురించి వివరించే యొక్క పత్రమే దైవ గ్రంథాలు ఆ కారాగారాన్ని ఆ కారాగారపు యంత్రాల్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలియజేసేవారే దైవ ప్రవక్తలు కనుక అభిమాన సోదరులారా జీవిత రహస్యం ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రాపంచిక పాఠశాలల్లో విద్య పొందినాక ఏ ఉపాధ్యాయుడును ఏ గురువును మనకు చెప్పలేడు ఇలాంటి విద్య అక్కడ నేర్పించబడదు ఇది కేవలం అల్లాహ సుహాన హుతాలా కొందరు తన యొక్క ప్రత్యేకమైన దాసుల్ని ఎంపిక చేసుకొని ప్రవక్తలుగా వారి ద్వారానే సమస్త మానవాళికి విషయాన్ని ఎరుకపరుస్తాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్తలు ఎందుకు వచ్చారన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం అలాగే ప్రవక్తలు వచ్చిన మీదట మానవాళికి వారు ఇచ్చే సందేశం ఏమిటి సత్యమేమిటి అసత్యమేమిటి ధర్మమేమిటి అధర్మమేమిటి అక్రమమేమిటి సక్రమమేమిటి ఎవరితో ఏ కారణంగా స్నేహ స్నేహం చేయాలి ఏ ప్రాతిపదన ఎవరిని ప్రేమించాలి మన జీవితాలు దేనికి అనుగుణంగా అనేది మనం మలచుకోవాలి అన్న యొక్క సమస్త విషయాల్ని మానవాళికి వారు తెలియపరుస్తారు ఎరుకపరుస్తారు ఆ విధంగా మనిషి ఆర్థికంగానే కాకుండా భౌతిక భౌతికంగానే కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా సైతం అతను గొప్పగా జీవించగలుగుతాడు అభిమాన సోదరులారా ముందుకు మనం వెళ్ళినట్లయితే మనలోని ప్రతి ఒక్కరు ఎదుటి వ్యక్తిని 
మనం తొడుక్కున్న అద్దాలతో చూడ్డమనేది మనకు అలవాటు ఆ అద్దాలు నేను చెప్పబోయే అద్దాలు చర్మచక్షువులకు సంబంధించిన అద్దాలు కావు అవి ఆత్మచక్షువులకు సంబంధించిన అద్దాలు మనలోని ప్రతి ఒక్కరూ తన మనసుకి ఒక అద్దం తొడుక్కొని ఉంటారు ఆ అద్దం తెల్లదైనా ఉంటుంది నల్లదైనా ఉంటుంది ఇతర రంగులు గలదైనా ఉంటుంది కనుక ఎలాంటి ఏ విధమంటి అద్దాన్ని అయితే మనం మన మనసుకు తొడుక్కున్నామో అదే విధమంటి రంగు అనేది ఎదుటి వ్యక్తిలో మనకు కనబడుతుంది కనుక స్వచ్ఛమైన తెల్లటి అద్దాన్ని మనం తొడిగి ఉన్నట్లయితే మనిషి ఉన్నట్టు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అతను కనబడతాడు ఎలా ఉన్నాడో అలానే కనబడతాడు ఒకవేళ నల్లటి అద్దం మనం తొడుక్కున్నామా ఎర్రటి అద్దం తొడుక్కున్నామా పచ్చటి అద్దం తొడుక్కున్నామా ఏ రంగు అద్దం మనం తొడు తొడిగినా ఆ రంగు తాలూకు ప్రభావం అనేది ఆ వ్యక్తి మీద పడుతుంది ఆ అద్దంలో ఏదైతే కనబడుతుందో దాన్ని మనం ఆ వ్యక్తిగా భావిస్తాం కనుక అభిమాన సోదరులారా ఈ సొంత అద్దాలు తొడుక్కున్న మనిషి తన వారిని మంచివారిగా చూస్తాడు పరాయి వారిని అతను చెడ్డవారిగా భావిస్తాడు తన వారు అతనికి తెల్లగా కనబడతారు పరాయి వారు అతనికి నల్లగా కనబడతారు ఈ మనిషి సొంతంగా తొడుక్కుని ఈ అద్దాల కారణంగానే నేను నా వంశము నా కులము గొప్ప అన్న యొక్క వికృతి అనేది చోటు చేసుకుంది అలా కాకుండా దైవం దైవ ప్రవక్తలకు ప్రసాదించిన ఏ అద్దం అయితే ఉందో దైవ ప్రవక్తలు సమస్త మానవాళికి ప్రసాదించబడిన యొక్క అద్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనుక మనిషి తొడుక్కొని ఆ తెల్ల అద్దాన్ని కనుక మనిషి తొడుక్కొని సమాజాన్ని చూడ్డం కనుక అతను ప్రారంభిస్తే ఏ విధంగానైతే అల్లా దృష్టిలో సమస్త మానవులు సమానులో అతని దృష్టిలో కూడా సమస్త మానవులు సమానులై ఉంటారు అల్లా సుభాన దైవ ప్రవక్తల ద్వారా వారికి ముందు తర్వాత వారి ద్వారా మనకు ఇచ్చిన అర్థం ఏమిటి అల్లా సుహానహోతాల అన్నాడు యా యుహన్నాస్ ఇన్నా ఫలక్ నాకు మిందకరి మంస ఓజాల్ నాకు శోభం ఒక బాయిల లిత ఆరఫు ఇన్నా క్రమకు మిందల్లాహి అత్తాకు భోజనులారా ఓ మానవులారా మేము మిమ్మల్ని ఒకే స్త్రీ ఒకే పురుషుని ద్వారా ఉనికిలో తీసుకువచ్చాము ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని వర్గాలుగా విడదీశాము మీరు పరస్పరం వండుకొని అర్థం చేసుకోవాలని వండొకరికి చేదోడు వాదోడుగా మంచి విషయాల్లో ఉండాలని ఇక దైవం దృష్టిలో ఎవరు ప్రీతి పాత్రులు ఎవరు గొప్పవారు ఇన్న అక్రమకు మిందల్లాహి అత్కాహం అరబులు గొప్పవారు కాదు అరబేటర్లు గొప్పవారు కాదు భారతీయులు గొప్పవారు కాదు అమెరికన్లు గొప్పవారు కాదు గొప్పవారు ఎవరు వారు ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారైనా కావచ్చు ఏ భాష మాట్లాడే వారైనా కావచ్చు ఎలాంటి దుస్తులు తొడిగే వారైనా కావచ్చు వారు దైవభీతి పరులై ఉండాలి వారు భక్తి ప్రపత్తులు కలిగి కలిగి ఉండాలి అప్పుడే వారు దైవ సన్నిధిలో ప్రీతి పాత్రులు కాగరు కాగలరు అనే యొక్క మాట అల్లాహ సుహానవతల మనకు తెలియజేశారు ఈ విధంగా మనిషి అల్లాహ ప్రసాదించిన ఈ అద్దాన్ని తొడుక్కొని మానవాళ్ళని కనుక అతను వీక్షించినట్లయితే సృష్టిని కథను అతను చూసినట్లయితే సమస్త మానవాళి దైవదాసులు అందులో సన్మార్గాన ఉన్నవారు కొందరు ఉన్నారు అపమార్గాన ఉన్నవారు కొందరు ఉన్నారు సన్మార్గాన ఉన్నవారిని మరింత యొక్క సన్మార్గం మీద తీసుకువచ్చేందుకు వారి ప్రవర్తన మరింత మెరుగుపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు ఇంకా ఏ దాసులు అయితే అపమార్గం మీద ఉన్నారో వారిని దయతోటి జాలితోటి రుజుమా రుజువార్గం వైపు రుజువర్తన వైపు ఆహ్వానిస్తాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం మనకు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న అద్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అద్దాలను ఎప్పటి వరకు అయితే మనం తీసివేయమో అప్పటి వరకు సామాజిక న్యాయం అనేది లేదంటే మానవుల మధ్య సమానత్వం అనేది అందరి హక్కులు సమానంగా గుర్తించబడాలన్నది ఇది ఒక కలగానే మిగిలిపోతుంది కనుక అభిమాన సోదరులారా దైవ ప్రవక్తలు దైవం మనకు ప్రసాదించబడిన యొక్క అద్దాలు ఆ అద్దాలతోనే మనం జనాన్ని చూడాలి అలాగే ఈ లోకాన్ని మనం వీక్షించాలి ఇక ముందుకు మనం వెళ్ళినట్లయితే ప్రవక్తల యొక్క స్థానం అన్ని యొక్క మత ధర్మాల్లోనూ ఇస్లాంలోనూ ఏ విధంగా ఉంది అభిమాన సోదరులారా యూదుల విషయానికి మనం వచ్చినట్లయితే వారు ప్రవక్తల్ని 
ఎంతగానో కించపరిచారు ఎంతగానో దిగజార్చేందుకు వారు ప్రయత్నించారు కాకపోతే వారిని ప్రవక్తలుగానే వారు భావించారు అంటే ఏ స్థానమైతే ప్రవక్తలకు ఇవ్వాలో ఎలాంటి యొక్క మర్యాద అయితే ప్రవక్తల ఇవ్వాలో ఆ విధమైన యొక్క మర్యాద అలాంటి స్థానం వారు ఇవ్వక వారిని వారి స్థానం నుంచి దిగజార్చేందుకు ప్రయత్నించారు అనేక నేరాలను అనేక అఘాత్యాలను ఒక మామూలు మనిషి కూడా ఒక సగటు మనిషి కూడా సిగ్గుపడేటటువంటి నేరాలను కూడా ప్రవక్తల మీద మోపేందుకు వారు వెనకాడలేదు ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించాలంటే సిగ్గు అడ్డు వస్తుంది కనుక వారు ప్రవక్తల విషయంలో అనుచితంగా ప్రవర్తించారు ప్రవక్తలకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం వారు ఇవ్వలేదు ఇక క్రైస్తవ సమాజానికి మనం వచ్చినట్లయితే వారు ఇతర ప్రవక్తల విషయం ఎలా అయినా ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్సలాంని ఆకాశానికి ఎత్తారు గౌరవించారు ఆయన మహోన్నతుడిగా పవిత్రుడిగా ఎంచాడు కాకపోతే ప్రవక్తగా కాదు ఆయన్ను దైవంగా దైవ కుమారుడిగా వారు భావించి ఆయనతో అలా మసలుకున్నారే కానీ ఒక ప్రవక్త అని వారు ఈసా అలై ఇస్లాం గారితో ఆ విధంగా మసలుకోలేదు కనుకే ఈసా అలై ఇస్లాం గారి విషయంలో ఇంత జాగ్రత్తగా కనబడే ఈ యొక్క సోదరులు క్రైస్తవ సోదరులు ఇతర ప్రవక్తల విషయానికి వచ్చేసరికి అవే నేరాల్ని అవే అఘాత్యాన్ని అవే యొక్క పాపాన్ని అంటగట్టేందుకు వారు వెనుకాడరు ఇంకా మన భారత సమాజాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అటు యూదత్వంలో ఉన్న యొక్క ఆ స్వభావాన్ని ఇటు క్రైస్తవంలో ఉన్న ఈ స్వభావాన్ని రెండింటినీ కలగలుపుకొని వారు అభిమానించే వ్యక్తుల్ని ఇష్టం వచ్చిన స్థాయికి వారు ఎత్తినట్టు మనకు కనబడుతుంది ఇష్టం వచ్చిన స్థాయికి దిగజార్చినట్టు కూడా మనకు కనబడుతుంది అదేమిటంటే బ్రదర్ యూదులు ప్రవక్తలుగా భావించే వారిని కించపరిచేందుకు ప్రవ ప్రవర్తించారు క్రైస్తవులు ఈసా అలై ఇస్లామని అభిమానించారు కాకపోతే ఆయన్ను ప్రవక్తగా ఎంచలేదు అదే భారతదేశంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే దాదాపు అందరినీ వారు దైవాలుగా కొలుస్తారు దైదాపు దాదాపు అందరినీ వారు దైవాలుగా దైవ యొక్క దైవాంశ సంభూతులుగా భావిస్తారు కాకపోతే వారి జీవితాలని గనక మనం చదివినట్లయితే ఆయా యొక్క వ్యక్తుల దైవాలుగా పూజింపబడుతున్న ఆయా వ్యక్తుల జీవితాన్ని మనం చదివినట్లయితే కూలంకషంగా మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒక సగటు మనిషి కూడా పాల్పడిన యొక్క నేరాలని అఘాత్యాన్ని పాపకారాలని వారికి అంటబెట్టి తాము మాత్రం చేతులు దొలుపుకున్నారు వీటన్నిటి వెనుక గల కారణం ఏమిటంటే మనిషి ధర్మాన్ని వీడి బతకాలి అంటే అధర్మంగా తన జీవాలి అంటే ధర్మం దానికి వీలు కల్పాలి ధర్మం దానికి వీలు కల్పాలంటే ధర్మకర్తలు ప్రవక్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ చెడుకి పాల్పడి ఉండాలి కనుక వారు ప్రవక్తల యొక్క వ్యక్తిత్వాలను ఏం చేశారంటే మచ్చ తెచ్చేశారు కాకపోతే అభిమాన సోదరులారా ఇస్లాం ఖురాన్ ప్రవక్తలకు ఇవ్వాల్సిన స్థానాన్ని ఇచ్చింది వారికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని ఇచ్చింది ఏ స్థానంలోనైతే పెట్టి వారిని చూడాలో ఎలాగైతే వారితో మర్యాద పూర్వకంగా వ్యవహరించాలో అన్ని విషయాల్లోనూ కడు జాగ్రత్తగా ఇస్లాం వ్యవహరించింది అని చెప్తే అతిశయోక్తి కాదు ప్రారంభంలో నేను ఒక ఆయత చదివి వినిపించాను ఆమెన రసూలు బిమా ఉంజిల ఇలైహి మిర్ రబ్బిహి వల్ ముమినూన్ కుల్లున్ ఆమెన బిల్లాహి వ మలాయికతిహి వ కుతుబిహి వ రసూలిహి లా నుఫర్రకు బైన అహదిమ్ మిర్ రసూలి వ ఖాలు సమియానా వ అతానా గుఫ్రానక రబ్బనా వ ఇలైకల్ మసీర్ అల్లాహును విశ్వసించాము అల్లాహ్ ప్రవక్తలను విశ్వసించాము అల్లాహ్ గ్రంథాలను విశ్వసించాము అల్లాహ దూతలను కూడా విశ్వసించాము వీరిలో ఏ ఒక్కరికి మరొకరి మీద ప్రాధాన్యత ఇచ్చేందుకు మేము ప్రయత్నించలేదు ఎలాంటి వివక్షను విచక్షను మేము చూపలేదు అందరినీ సమానంగా గౌరవిస్తున్నాము లా నుఫర్రికు పోయిన హదిం మిర్ రుసులి అలాగే ప్రవక్తలందరూ పాపరహితులు అన్న యొక్క మాట మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పింది ఇస్లాం మాత్రమే మనలో కొందరికి ఒక సందేహం కలగచ్చు అదేమిటంటే అల్లాహ సుబాహానహు తాల ఆదమ్ అలహి సలాంను స్వర్గంలో ఉంచి అన్ని సౌకర్యాల్ని అన్ని అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించి కేవలం ఈ చెట్టు సమీప 
సమీపానికి ఈ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లకూడదన్న ఆంక్ష విధించాడు కాకపోతే ఇబ్రా కాకపోతే ఆదమ్ అలహిస్సలాం ఆ అల్లాహ అవిధేయతకు పాల్పడ్డారు కదా మరి పాపరహితులు ఎలా అవుతారు అని అభిమాన సోదరులారా ఇక్కడ ఆదమ్ అలహిస్సలాం ఏ ఉద్దేశంతో ఆ చెట్టుని సమీపించారు అల్లాహ సుబాన హోతాలా దగ్గరే ఉండాలి పాపం చెయ్యాలన్న ఉద్దేశం ఆయన యొక్క మనసులో లేదు అల్లాహకు నేను దగ్గర అవ్వాలి ఇక్కడే ఉండాలి అల్లాహ దగ్గరే ఉండాలి అన్న యొక్క శైతాను పెట్టిన యొక్క ఆ ప్రలోభానికి లోనై ఆయన ఆ కార్యానికి చేపట్టారు ఆ కార్యానికి గాను పాత నిబంధనలు ఉపయోగపడి ఉపయోగించబడిన యొక్క పదం ఏమిటంటే హత హత అన్న యొక్క పదాన్ని మనం తెలుగులో తీసు అరబీలో తీసుకున్నట్లయితే హత హత అనేది పొరపాటు ఆయన వల్ల పొరపాటు జరిగింది పాపం కాదు కనుక చిన్న చితక మనిషి కనుక మా వారు కూడా మానవులే కనుక చిన్న చితక పొరపాట్లు లాంటివి మరిచిపోవడం లాంటివి ప్రవక్తలతో జరగచ్చు కానీ పాపాలు అగాచ్యాలు నేరాలు ఏవైతే ఇతరత్ర మత ధర్మాల్లో చెప్పబడుతున్నాయో వాటన్నిటికీ ప్రవక్తలు అతీతులు వారు పాపరహితులు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఎక్కడైతే సమస్త యొక్క ప్రవక్తల్ని మనం విశ్వసిస్తున్నామో ఎక్కడైతే వారిని మనం గౌరవిస్తున్నామో అభిమానిస్తున్నామో అక్కడే వారిని పాపరహితులుగా ఎంచాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మన మీద ఉంది ఒకవేళ అన్న మనం భావించడము లేదు అంటే మన విశ్వాసం పరిపూర్ణమైనది కాదు మన విశ్వాసులము కాదు అభిమాన సోదరులా ఒక్కసారి ఆలోచించండి అల్లాహ సుబాన హోతాల ఎవరినైతే తన సేవ కోసం ఎన్నుకున్నాడో ఎవరినైతే సమస్త మానవాళి మార్గదర్శకత్వం వహించే నిమిత్తం అల్లాహ సుబాన హోతాల ప్రభవింపజేశారో వారు అగత్యాలకి ఎలా పాల్పడగలరు వారు ఘోరమైన నేరాలు ఎలా చేయగలరు అల్లాహ సుబాన హోతాల అలాంటి యొక్క ప్రవృత్తి గల యొక్క వ్యక్తులను ప్రవక్తలుగా ఎలా చేయగలడు కనుక ప్రవక్తల వ్యక్తిత్వాలని మనం శంకిస్తున్నాము అంటే మనం అల్లాహ సుబాన హోతాల యొక్క ఎన్నుకునే అధికారాన్ని శంకించినట్టు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఎవరైతే చెబుతున్నారో ప్రవక్తలు వంచకులని ప్రవక్తలు నేరస్తులని ప్రవక్తలు ఘోర నేరాలకు కూడా పాల్పడగలరు అని ఎవరైతే చెబుతున్నారో వారు అల్లాహ ప్రసాదించిన అద్దాలతో ప్రవక్తని చూడడం లేదు వారు సొంతంగా తొడుక్కున్న యొక్క ఆ రంగు అద్దాలతోనే వారు చూస్తున్నారు ఇక చిట్ట చివరి విషయానికి వస్తే అభిమాన సోదరులారా ఇస్లాం జీవితంలోని ఒక భాగం కాదు ప్రవక్తలు ఏ ధర్మాన్ని అయితే తీసుకువచ్చారు అదే ధర్మాన్ని అల్లాహ సుబానవతల సమస్త మానవాళికి ప్రబోధించాడు పరిశుద్ధమైన వస్తువులు మీరు తినాలి పరిశుద్ధమైన ఆహారం మీరు భుజించాలి పవిత్రమైన జీవితం మీరు జీవించాలి పవిత్రమైన యొక్క జీవితం మీరు కొనసాగించాలి ప్రవక్తలకు వేరు శాసనము ప్రజలకు వేరు శాసనం అల్లాహ సుబానవతాల అవతరింపజేయలేదు ఇద్దరికీ సమానమైన యొక్క శాసనాన్ని అల్లాహ సుబానవతాల అవతరింపజేశారు కనుక ఈ ధర్మం ఏదైతే ఉందో దేన్నైతే అల్లాహ సుబాన్ అవతాల ప్రవక్తల ధర్మన వాళ్ళకు పంపించారో మన వద్దకు పంపించారో ఆ ధర్మాన్ని నూటికి నూరు పాళ్ళు పాటించిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వారు ప్రవక్తలు కేవలం నీతులు వల్లించి వెళ్ళిన వారు ప్రవక్తలు కాదు ఆ నీతికి నూటికి నూరు పాళ్ళు కట్టుబడి జీవించిన వారు ప్రవక్తలు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇస్లాం అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగం కాదు మన జీవితమే ఇస్లాం అవ్వాలి నేను ఒక ఉపమానం ఇస్తున్నాను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నాను గ్లాసు ఉంది గ్లాసులో నీళ్లు ఉన్నాయి ఒక రాయి వేశాం ఆ రాయి మూల వెళ్ళి కూర్చుంటుంది గ్లాసులో నీళ్లు ఉన్నాయి రాయి ఉంది నీళ్లతో కలిసే నీటితో పాటే రాయి కూడా ఉంది కాకపోతే అది వేరుగా ఉంది ఇతర యొక్క మత ధర్మాల విషయంలో తీసుకుంటే ఈ విధంగానే మనకు కనబడుతుంది వారి యొక్క జీవితంలో మత ధర్మం అనేది ఒక భాగం మాత్రమే కానీ అది కలిసిపోలేదు కాకపోతే విశ్వాస విషయం అలా కాదు ముస్లిం విషయం అలా కాదు ఇస్లాం విషయం అలా కాదు ఇస్లాం ఉపమానం ఎలాంటిదంటే నీళ్లు రంగు వంటిది మనం ఎలాగైతే ఆ రాయిని నీళ్ల నుంచి వేరు చేయగలమో రంగు ఒకసారి నీళ్లలో కలిసిపోయిన తర్వాత దాన్ని వేరు చెయ్యలేము కనుక వ్యక్తి అతను ఏ స్థాయిలోనైనా ముస్లిం కావచ్చు కాకపోతే ఇస్లాం అతనిలో పెనవేసుకోపోతుంది ఏ అతని యొక్క దినచర్యలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ దినచర్యల్లో ఏదో ఒక మూలన ఇస్లాం అనేది తొణికి సలాడుతూ మనకు కనబడుతుంది ఇది ఒక ముస్లింకి ఒక ముస్లిమేతను గల మధ్య గలక ప్రత్యేకమైన తేడా 
అందుకే ఈ రంగులో ఎవరైతే ఒక్కసారి రంగరించేందుకు సిద్ధమైపోతారో రంగరించబడతారో ఆ రంగుని వారు మార్చుకునేందుకు ప్రయత్నించారు కావాలంటే దానికోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా వారు సిద్ధమైపోతారు అటువంటి రంగు ఈ రంగు గురించే చెప్పారు శివకతల్లా ఇది అల్లాహ రంగు ఇది ఎవరి రంగండి ఎవరి రంగులో మనం రంగరించిపోయాము అల్లాహ రంగులో రంగరించిపోయాము అవనాహసనం మీద అల్లాహి శివగా అల్లాహ రంగు కన్నా శ్రేష్టతనమైన రంగు ఏదైనా కాగలదా ఏదీ లేదు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఏ విషయాలైతే ఇక్కడ ప్రస్తావించబడ్డాయి ప్రవక్తల గురించి ఆ విషయాన్ని మనం దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏ విధమైన స్థానాన్ని వారికి ఇవ్వాలో ఏ విధమైన గౌరవాన్ని వారికి ఇవ్వాలో ఏ విధమైన మర్యాదను వారికి ఇవ్వాలో ఆ విధమైన మర్యాదని ఆ విధమైన స్థానాన్ని మనం ఇచ్చి వారు ప్రబోధించి వెళ్ళిన జీవన విధానం ప్రకారమే మనం కూడా బ్రతుకు కొనసాగించేందుకు ప్రయత్నించాలి అల్లా సుబాన హోతాల చెప్పడం వినడం కన్నా ఎక్కువగా ఆచరించక సద్బుద్ధిని నాకును మీకును ప్రసాదించుగాక బారకల్లాహ బారకల్లాహుదానాకుం ఫిల్ ఖురాన్ హకీం వనఫాని వయ్యాకుమిలాయతిన్ హకీం